Hello guys! Welcome back to my Edu channel. This is Learning with Miss A. Kung kayo po ay naka-attend ng mga webinars or online classes during the ECQ or GCQ period, siguro po ay narinig nyo na yung tinatawag na Google Classroom. For this Edu vlog, I am going to show you how to set up your Google Classroom and how to create a quiz using Google Forms on Google Classroom. So, unang-una po, I, I am going to show you how to set up your Google Classroom. Dito po sa video na ito, ipapakita ko kung ano-ano po yung features na meron sa Google Classroom, paano po mag-invite ng student, or paano mismo, ikaw mismo bilang isang teacher, paano ka mag-create ng class. Importante po na bago tayo magsimula, kapag nag-click po kayo sa inyong browser, kailangan po nakalogin na po sa Google Chrome or sa inyong browser yung tinatawag nating Gmail or yung inyong Google Mail para mas madali po nating ma-access ang class classroom.google.com Okay, so ngayon, yung makikita nyo po sa screen ninyo ay yung exact screen ko po na gagamitin sa paggawa ko ng Google Classroom. So, makikita nyo po on this side yung picture ko which means nakalogin na po ang aking Gmail account sa browser bago pa po ako mag-access sa website. So, since nakalogin na po or side in na po ako sa Gmail, itatype ko na lang po ang classroom .google.com at pag press ko po ang enter automatically mapupunta po ako sa aking Google Classroom home. So, i-explore po muna natin ang Google Classroom bago ko kayo turuan kung paano mag-create ng class. Click lang po natin itong tatlong lines sa gilid. Ito pong may home button. Kapag klinik nyo siya, automatically maridirect po kayo sa inyong home kung saan nyo makikita ang inyong classes. Pag klinik naman po ang calendar, Sa calendar po, weekly view po siya kung ano po yung mga dapat ipasa o gawin ng mga students in a week, dito nyo po makikita. And since wala pa tayong classes, wala pa tayong activities, makikita nyo po na blank po siya. Next, we have the settings. Sa settings naman po, pwede nyo baguhin ang inyong profile picture at ang inyong notification. So, dito sa notifications, for example, gusto nyo bang makatanggap ng email galing kay Google about sa Google Classroom? Kung ayaw, i-turn off lang po ito. Same goes with the comments po sa stream. Kapag meron na kayong classes, dun nyo po, dito nyo po masiset up kung gusto nyo po bang mag-notify sa inyo once na nag-comment yung mga bata sa inyong post or once na benension po kayo ng mga bata sa inyong post. So, balik po tayo sa home. Nakikita nyo po na wala po akong existing Google Classroom. So, ang gagawin ko po, mag-create po tayo ng Google Classroom. So, click lang po natin itong add icon. And since teachers po tayo na mag-create ng class, ang pipiliin po natin ay create class. Pag pinindot po yan, lalabas ang notice ng Google Classroom. Basahin lang pong maigi and then after that, Tick the box and click continue. Dito na po sa dialog box na ito, lalagay niyo po yung mga information about sa itong Google Class na gagawin. So, itype lang po natin. Subject. And room, pwede na po itong i-leave blank. Kaso, for this video, lagyan po natin ng number. Then, ito, mali. Click create. So, once na nakakreate na kayo, automatically, maridirect po kayo sa stream ng inyong Google Classroom. Handayin lang po natin. So, dito po sa stream, makikita nyo po ang pangalan ng inyong class ang section, at yung tinatawag po natin na class code. So, itong class code na to, isi-send po siya sa mga bata para po pag nag-join sila ng class sa Google Classroom, ma-access nila yung mismong class ninyo. Dito rin po sa stream, may banner. So, pwede po kayong mag-select ng theme or pwede namang mag-upload na lang ng photo. Sa stream po, dito po kayo pwede makipag-communicate sa mga bata. And once na nag-post po kayo, pwede rin silang mag-comment or i-mention kayo sa inyong post. 
Next, we have the classwork. Dito po kayo pupunta kung kayo ay gagawa ng assignments or ng quizzes. People, kung sakaling ayaw nyo po gamitin ang class codes, pwede rin naman pong mag-send na lang ng email. Basta make sure lang po na may Gmail po pagsesendan nyo dito. Like for example, kung hindi lang ikaw ang teacher doon sa klase na yon, click lang po ang add icon and then type lang po dito ang email ng teacher and then invite. Same goes po with the students. Kung ayaw po ng codes, pwede pong by Gmail. Magsesend lang po ng link para po ma-access nila ang inyong Google Classroom. Next, grades. Dito naman po, once na nakapag-turn in na ng papel yung mga bata, or one, papel talaga, once na nakapag-turn in na po ng works yung mga bata, dito po lalabas ang grades. So, click lang po lang natin yung home para makita po natin na andito na ang inyong class. Now that we are done setting up your Google Classroom, I am going to show you how to create a quiz on Google Classroom using the Google Forms. And I will also give you some tips kung paano ba natin maiiwasang magkopyahan yung ating mga estudyante habang gumagamit ng Google Forms na quiz. Okay naman po na meron na kayong class. Punta naman po tayo sa kung paano gumawa ng quiz using Google Forms. So, para ma-access po ang isang class, you just have to click. So, pupunta po kayo sa stream. Ngayon, pindutin po ang classwork, pindutin ang create, at quiz assignment. Sa bandang ibaba po, makikita niyo po ang blank quiz Google Forms. Click po yan, at kapag click niyo yan, automatically may tab po na mag-release. So, doon na po kayo, magka-type na po. So, lagyan lang po natin ang title. Okay. Dito po ang title na. Please yun. Sa form description, nagawin na lang po instruction mo. So, dito po sa Google Forms, ito po ang pipindutin para mag-adapas siya. Pwede po kayong gumawa ng question na ang sagot ay short answer. Pwede rin naman kong paragraph. Multiple choice. Check boxes or drop down. And pwede rin sila mag-upload upload rather ng file. So, let's type the first question. So, option, para maglalala ng option, type ng click ng quality type. Next po tayo. Next po tayo. And then, last option. So, paano po natin ilalagay kung ano yung tapos? Pindutin lang po ang answer key and then select mo po kung ano ang tapos sa to. Ilang points po ang ibigay sa mga tapad? 1, 2, 3. So, sabi natin 2 points. Ngayon, isa pong key para ma-iwasan po natin ang pagkakopyahan ng mga bata sa online exam na gawa sa Google Form. Click po itong tatlong dots. Shuffle Option Order. Para po yung letter A ng student 1 hindi po siyang magiging letter A ni student 2. And so on. Next. Second question. Two items lang po ang gagawin natin na para magiging style. Okay. Okay. 
Okay, so same process po. Answer key. Click nyo po kung ano ang tamang sagot. Designated points. Two points. Done. Click po. Ang tatlong dots. Shop all option order required. Ganun din po sa itaas. Ha? Balikan natin. Ganun natin yung kawap na. Required po. Naging required po ha. And then after that, pwede po tayo dito naman sa presentation sa settings po. Shuffle question order para yung first question ni student A ay hindi ang first question ni student B. Pwede mo yung number. Pwede mo yung second, third, or fourth. We save them po natin. Ngayon, paano po natin po isa-send sa mga bata? Click send. And then after that, pwede sa email, tatype nyo po ang email ng bata dito or via link, shorten na lang po ang URL, copy nyo po ito and isin sa bata. Okay. Okay. Yun po kung paano gumawa ng keys sa Google. So, dito naman po pwede nyo siyang i-delete. Pwede din po kayo gumawa ng copy. Ganun lang po siya kagali. Thank you for watching our Edu vlog for today. Um, actually, this day marks our first month of being here on YouTube. So thank you very much po sa 145 subscribers po sa mga pumindot ng kanilang notification buttons or notification bells. And I hope mas marami pa rin po tayong taong maabot with this YouTube channel. Thank you! Pero mahabol muna bago ko i-end yung video shoutout muna kay Ma'am Sharaline Olivar at kay Ma'am Joanna Marie Urbano. Thank you po for supporting the vlog. And kay Riona din na laging nakikinood kay Mami niya para sa mga vlog. Hi!